Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros en Matinal. Laura Castellano y un servidor, Geraldino González. Recibimos en este momento a Radamés Segura, precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, con quien vamos a conversar sobre temas puntuales y actuales. Buenos días, Radamés. Bienvenido. Bueno, buenos días, Geraldino. Qué Laura, bueno. buenos días. Qué Encantado bueno que llega en aquí, este momento. En Hola Matinal. Bienvenido, un placer tenerle por aquí. Cuéntenos cómo van esos preparativos. Usted es miembro activo del delfinario del PLD. No, no, no tan peyorativo quizá como se ve, pero... No, no, pero no peyorativo. Lo que ha pasado es, es que... Es un grupo peleando por ser el delfín del En el caso de nosotros, en el caso mío, nosotros hemos pasado por dos etapas. Primero... Eh, del marzo, abril del año pasado para acá, estuvimos trabajando con la formación de núcleos, estructuras, ¿verdad? En todos los comités intermedios que conforman la geografía nacional. Eh, luego, cada vez que formábamos este, las estructuras de una provincia, íbamos y dábamos una asamblea de motivación y juramentábamos a la directiva. Así nosotros tuvimos la oportunidad de recorrer todo el país. Pero del 23 de julio para acá, en que hicimos la reunión con el presidente eh, Medina y nos comprometimos ¿verdad? con el tema de las encuestas para la primera semana de septiembre, pues personalmente yo he tenido que recorrer el país nuevamente a una velocidad eh, récord para este, explicarle a, a, las, a los compañeros y a las compañeras y a las personas en sentido general eh, la buena nueva. La buena nueva es que, evidentemente, para poder llegar al 6 de octubre, fecha en que se han eh, establecido con la Junta Central Electoral las primarias para elegir el candidato, primero nosotros, los que conversamos con el presidente Medina, y llegamos al acuerdo con él, debemos pasar lo que se llamaría un charco, que es el de las encuestas que se irían a hacer entre el 2 y el 6 o el 8 de de septiembre, es decir, la primera semana de septiembre. Empezarían el lunes 2 y terminarían, digamos, a final de la, semana, de la primera semana de septiembre. Entonces, para eso había que prepararse y hacer otro recorrido, como lo hemos estado haciendo, de una manera eh, bastante agitada. Por ejemplo, eh, ya a mí me está faltando poco por terminar los recorridos. Tengo, por ejemplo, Puerto Plata eh, hoy, esta tarde, eh, el domingo tenemos el caso de Santiago y de la provincia de Espaillat, el sábado en la provincia Duarte y mañana en la provincia de San Cristóbal. Eso Se habla de cinco las encuestadoras. Son cinco firmas encuestadoras. Pero todavía no se ha dado el nombre de las cinco, se dio el nombre de tres. Tres, sí. Eh, y se informó que la Mark Penn no podía estar por razones de, de exclusividad, hay quienes asumen que la Sigma 2 estaría, pero tampoco ha sido informado formalmente. Eh, ¿Cuál es la situación de esas dos? ¿Iría bueno, Sigma 2 y, y, y por el otro lado, cuál sería la quinta que estaría faltando? No, originalmente nosotros eh, hablamos de tres firmas encuestadoras, pero la circunstancia no... Vimos que era más conveniente el asunto de cinco firmas encuestadoras. Para estar más seguro. Para estar más seguro y que evitar cualquier tipo de situación difícil. De esas cinco, tres que den a uno. Ya ese es el que está mejor ese. posicionado y esa es la persona que iríamos Realismo. apoyar. Entonces, evidentemente, las primeras firmas sí se dieron a conocer los nombres, pero las, las dos firmas restantes habíamos acordado no, darlo no a darlos a conocer para que los otros también supieran que habían otros este, que estaban encuestando y que evidentemente ellos tenían que ceñirse a la realidad porque las otras personas también iban a presentar eh, sus eh, resultados. Yo no tengo ninguna duda sobre las firmas encuestadoras, pero tampoco puedo ir a meter la mano por nadie, sino que pero, los perdón. hechos son los que tienen que demostrar eh, la validez verdad de, eh, de las firmas. Pero entonces esas dos adicionales, están elegidas, pero no se ha informado. No se ha informado, pero okay. van a participar. Perfecto, pero, pero ustedes como aspirantes tienen conocimiento de cuáles son, aunque no se Sí, porque somos público? nosotros, incluso nosotros okay. dentro del, del equipo. Eh, yo he estado haciendo una vez de coordinación, ¿verdad? Es en cuanto a la parte de las reuniones normales que hemos, hemos estado haciendo. Pero eh, 
hay una pequeña subcomisión que se escogió, la integra el compañero Temisto, el compañero eh, Francisco Domínguez Brito y yo, que son, somos los que hemos estado trabajando fundamentalmente con el asunto de las encuestas. A propósito de encuestas, las mediciones ya han ido fluyendo en, en distintas eh, encuestas que han circulado en las últimas dos semanas y que ya han permitido ver un poco eh, algunas interpretaciones de las tendencias y de lo que está pasando en el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué opinión le merecen las distintas mediciones? Hay por lo menos unas, unas cuatro que han circulado. Sí, de luego, la, las encuestas son instrumentos que sirven para eh, varias cosas. Eh, miden la situación que hay en un momento determinado y eh, pueden servir para un trabajo, pero también pueden servir de instrumentos de propaganda política. Entonces, es mejor muchas veces no opinar porque un día una encuesta te, te da cero, te desfavorece, y otra encuesta te da cinco, te da diez. Evidentemente, depende de la firma encuestadora y depende, digamos, de la circunstancia en que se hayan hecho las encuestas. Siempre se ha eh, ido cambiando ese esquema. Por ejemplo... En el caso del de presidente Juan Carlos Varela de Panamá, el expresidente, él nunca salía en las encuestas. O sea, siempre las encuestas lo, lo desdeñaban, ¿verdad? No aparecía en ningún lado. Y en la última semana de la campaña apareció en el último lugar de tercer una firma lugar, encuestadora. Creo, algo así. O tercer lugar, ¿verdad? O algo así. Tercer Pero lugar. nunca, nunca él estuvo en el espectro de los ganadores. Pero eso es excepcional. Y no, no, hecho, pero hay... Excusa. Lo, lo normal, hay, por ejemplo, en nuestro país es que una serie de encuestadores tengan resultados bastante atinados en, en el histórico de esas encuestadoras. Pero eso se va produciendo en la medida en que los resultados este, electorales, ¿verdad?, con la Junta Central Electoral se van acercando. O sea, porque ese tipo de variación, de opinamiento, mejor dicho, se va dando en la medida en que la Junta va preparando las elecciones y los resultados se van acercando, porque una firma encuestadora reputada diría, bueno, evidentemente que yo tengo que emplearme más a fondo, porque si dentro de una semana se van a conocer las votaciones, yo debería estar muy cerca del resultado que la Junta Central Electoral vaya a dar. Espérame. Pero eh, eh, la, la realidad siempre va siendo muy cambiante, o sea, al principio hay grandes saltos, pero eso no es nada más en, en Panamá, en Europa está ocurriendo lo mismo. O sea, muchas firmas encuestadoras que hoy dijeron que ganaba A, mañana gana B. Si lo, si lo queremos verlo en el caso de, en el de caso España, del Brexit. De, en el caso de España, por ejemplo, eh, que hay varias firmas encuestadoras y algunas incluso representan a ciertos periódicos como el periódico El País, por ejemplo, las encuestas no han pegado una. Se han dado siempre las situaciones mm. completamente distintas de, las, de lo que las encuestas han hablado. En el caso del Reino Unido, lo del Brexit fue verdad una gran sorpresa porque David Cameron eh, creía que tenía consolidado su liderazgo y se arriesgó a tratar de refrendarlo verdad mediante este tipo de referéndum y sin embargo perdió. Bueno, ocurrió igual con Trump. Y Donald no. Trump, ¿quién creía que Donald Trump iba a ser el presidente de los Estados Unidos? Sí, porque cuando Donald Trump salió eh, en, la, en las precandidaturas, los cómicos, los humoristas en Estados Unidos estaban tomando las primeras impresiones de él, de sus declaraciones, para hacer chistes. Quizás quizá es un mal ejemplo, Ay. porque eso ha salido bastante mal. <risa> bueno, pero Laura, lo que pasa es que ha salido mal. Pero Esos ha, inventos. Pero ha salido pero, invento. Pero fue así. Y fue así, resultó así. No, pero de que salió, salió. Yo diría que con el asunto de las encuestas está pasando algo parecido a los modelos económicos que ha habido en el mundo. Dame. Entre ustedes los precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana, ¿ustedes están seguros, todos los precandidatos que hay para, para el 6 de octubre, de que el PLD puede conservar el poder con cualquier precandidato? Sí, yo estoy seguro que el PLD ganaría. Gana las elecciones. Las elecciones con cualquier precandidato. Lo que el PLD tiene que conservar es la unidad. Porque, vamos a hablar, todas las encuestas que se están publicando en el país, en el plano de los partidos políticos, dan al PLD con una cómoda ventaja, ¿verdad?, sobre el PRM. No estamos hablando de candidatos. Como partido. 
Ahora, es el PLD como institución, como partido, no el PLD de Radamés, no el PLD de Danilo ni de Leonel, vamos a decir así, sino el PLD como institución, como sigla. Entonces, la gente presume que el PLD iría a actuar unido como lo ha hecho en muchas ocasiones. Si el PLD no logra actuar unido como lo ha hecho en muchas ocasiones y el PLD se fragmenta, el PLD se divide, entonces las posibilidades de que el PLD pierda las elecciones son reales. Son reales, se, se incrementan. Ahora, el PLD no debería ganar necesariamente con cualquier candidato, porque muchas veces el PLD está compactado y lleva a su candidato y eso, la gente vota por esos candidatos, pero si el candidato tiene, por ejemplo, una tasa de rechazo eh, grande, pues evidentemente que puede ocurrir lo que ocurrió en Guatemala, ahora recientemente, que la señora tenía este, más de un 10% en la primera ronda a su favor, ¿verdad? Pero como su tasa de rechazo era alta, alta, evidentemente que no pudo sobrepasar de ahí. Aquí en el país... Aunque con... dicen que en Guatemala lo que, pas lo que pasó era que no había ninguna alternativa buena. <risa> Pero aquí, por ejemplo, en el país en lo que se llamó el Acuerdo de Santo Domingo en aquella ocasión, que llevó al doctor Peña Gómez este, en la candidatura presidencial, el Acuerdo de Santo Domingo reunió todo lo que podía reunir y sacaba entonces un 47% de la votación. Al producirse la doble vuelta, donde había que sacar el 50 más 1, ¿verdad? entonces el, el PRD, no, el Acuerdo de Santo Domingo, no pudo llegar a conseguir ese 50 porque todos se había frisado en 47%. Entonces había, en términos genéricos, así, un 53% de rechazo. Y evidentemente ¿Y habrá, que no se pasó de ahí. ¿Y habrá en el Partido de la Liberación Dominicana el ánimo, el interés, el deseo de todos los precandidatos, incluyendo a Leonel Fernández y los otros precandidatos, de que después de ese 6 de octubre pueda haber unidad? Yo diría es posible, vamos a poner primero el caso del lado del presidente Medina, de nosotros, los que Laura ha llamado con, con elegancia, vamos a decir así, <ríe> los delfines. <ríe> Yo no, eso, eso, eso es Vox Populi, así es que... Bueno, a ti te gusta mucho trabajar con bueno, el asunto sea, de, la natura, de la naturaleza y el medio ambiente. <ríe> sí. En este lado, por ejemplo, eh, si somos ocho, y evidentemente que eh, conforme al resultado de las encuestas quedará uno. Sí. ¿Qué es lo que necesita ese proceso? Bueno, ese proceso necesita estar revestido de confianza, de credibilidad, ¿verdad? Y de transparencia, porque aunque yo diga que voy a apoyar un resultado, si cada uno de nosotros tiene una estructura, tiene, tiene sus equipos en todo el país y la gente ve que no se ha sido prudente, que no se ha sido equilibrado, que no se ha sido justo, entonces, aunque yo diga que voy a apoyar, la gente que va a estar conmigo se va a resistir. Entonces, tiene que haber ese tipo de transparencia, ese tipo de convencimiento, porque eso es lo que más conviene para sacar un precandidato que sea robusto y que tenga el apoyo sólido de los demás y de sus respectivos equipos. Si eso no se concibe, entonces la unidad ahí se fragmenta. Y en el caso del lado del presidente eh, Fernández, como él constituye un bloque, ¿verdad?, que es un bloque monolítico alrededor de él, evidentemente que después del 6 de octubre habría que ver cuáles son los resultados y ver si las partes se ponen de acuerdo en que hay que... Bueno, pero se supone que serían unos resultados que no pueden ser cuestionados porque ni siquiera sí, es el partido a, ahora que lo voy, va a dar. Ahora voy con eso. Se ponen de acuerdo y ven que hay que este, lograr eh, ciertos pactos para evidentemente participar todos en el proceso. Ahora, la calidad de esos resultados está garantizada porque se trata claro. de primarias abiertas y van a ser primarias dirigidas supervisadas y controladas por la Junta Central Electoral. Y contadas. Electoral. Y contadas <risa> por la Junta Central Electoral. Entonces, lo que dé 
Ese hay que Eso aceptarlo. es lo que hay que aceptar. ¿Usted entiende que el Partido de la Liberación Dominicana va a tener la madurez y la prudencia de aceptar cualquier resultado que se derive de ese proceso de primarias? Eh, frente a la Junta Central Electoral, bueno, vuelvo y digo... No, no, lo, no, no frente a la Junta, de, de aceptar el resultado. Del proceso de primaria. Exacto. Sí, pero del proceso de primaria que tú te refieres, al del 6 de octubre... Al único proceso de primaria bueno, que hay. Entonces, ese proceso de primaria del 6 de octubre, como la Junta va a hacer todo eso, yo entiendo que sí, que hay que aceptarlo. Ahora... Yo creo que hay confianza. Pero cuando me refiero a aceptarlo, me refiero a si se va a reorganizar el partido, a dar su apoyo a, a, a al gane. candidato que gane las primarias. Pero eso es lo que... Independientemente de las muchas heridas que sabemos que pero, están ahí y de las animalversiones que claro, se han venido Claro, pero eso es lo que acabo de hablar. Va a estar, por ejemplo, si el resultado es ineluctable y no, tiene que, no, no está sujeto a discusión y es oponible a todos, entonces, evidentemente que el resultado se acepta por la transparencia. El, el árbitro, en este caso, ha sido transparente y es la Junta Central Electoral. Ahora, tú dices, bueno, tú ganaste. Eh, yo, a pesar de que tú ganaste, no voy a trabajar contigo. Bueno, ya sea una opción que las personas pueden adoptar. Bueno, pero eso es precisamente lo que estoy preguntando. Porque, porque pueden aceptar los resultados, que, que no hay opción. Pero, 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 pero ahí vienen entonces negociaciones. Pero yo pienso... Exacto. Yo pienso, Negociaciones y, yo, pi y yo, pienso, y acercamientos. yo pienso que lo más prudente es que las personas van a pensar, bueno, este es el candidato o la candidata del PLD. No nos gusta todo, pero nosotros tenemos un imperativo y es que queremos seguir en el poder. Conservar el poder. Entonces, si queremos seguir en el poder, estamos obligados vivir. a buscar ciertos pactos, ciertos avenimientos, ciertos acercamientos. Aunque las personas no nos guste del todo, pues deberíamos aceptar determinados resultados porque los resultados son válidos. Bueno, ningún, si los resultados ningún hubiesen sido objeto de un cuestionamiento, ya ahí no. ¿eh? Ningún candidato le gusta a todo el mundo. Sí, naturalmente. Sí, sí, si así fuera, ni elecciones hubiera que hacer. Las cuestiones son heterogéneas. <risa> o sea, eh, eh, nadie es como se llama una monedita de oro que le gusta a todo el mundo, sino que hay personas que, que te favorecen y personas que te desfavorecen y cada quien tiene algún tipo de predilección. Pero yo entiendo, resumiendo, que lo más prudente es, primero, que el proceso de los ocho, sea transparente, sea este, revestido de confianza. Luego quedarían dos, el presidente Fernández por un lado y el, el ganador de los ocho por otro. Ese proceso va a culminar y es un proceso de la Junta Central Electoral el próximo 6 de octubre y evidentemente lo que salga de ahí, quien, quien gane el proceso... Este, deberá recibir el apoyo del partido como candidato. Y no podría darse una situación que el presidente Fernández y el que salga del grupo de Danilo Medina pudiesen llegar a algún tipo de acuerdo antes de que se den los resultados de la primaria diciendo, bueno, tú ganas, yo te apoyo. Tú, tú, o, 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 sobre esa base. Eso es posible, porque todo esto en, en política, las negociaciones se pueden producir de un día para otro. Exacto. Y las cosas van, son en verdad cambiantes. Y lo que ayer se creía imposible, hoy se cree eh, totalmente factible. Lo que pasa es que en ese pero, caso pero tendría que así. ser antes de, antes de que se celebren la, la, las primarias. Bueno, puede ser. No, si antes de que se celebren las primarias <risa> debería eh, te, hablarse de ese tipo de, de cuestiones para... Evitar que los resultados puedan ser resultados que, que dividan en vez de unir. ¿Entiende usted bueno. que ha sido equitativa la competencia entre el grupo de los ocho? Eh, se han visto denuncias de distinta naturaleza. Reinaldo Pared Pérez, que por demás es el secretario general del partido, ha hecho acusaciones de campaña sucia. Ha habido otro tipo de denuncias eh, de que se usen las influencias desde el gobierno eh, para favorecer a alguno de los miembros del grupo en particular. Eh, ¿Cuál es su percepción de ese tema? Sí, mire, yo he decidido mantenerme al margen de todo eso, porque yo estoy dividiendo al PLD en dos partes en dos partes, desde el punto de vista económico y social. Hay una parte arriba que tiene cierto nivel de satisfacción, ¿verdad?, de sus necesidades materiales, de existencia, que tiene buenos empleos, que tiene buenas facilidades, que les ha ido bien, vamos a decir así. Entonces hay otra parte abajo en el PLD que son los desempleados, los que se encuentran disgustados, los que no han conseguido determinadas facilidades con los gobiernos del presidente Leonel Fernández y los gobiernos del presidente Danilo Medina. 
Y están también aquellos empleados que aunque están ganando algo, pero no están conformes. Por ejemplo, un empleado que gane el salario mínimo, que lo gana ¿verdad? más de la mitad de la empleomanía pública, ese salario mínimo es de 10 mil pesos mensuales. Sin embargo, el costo de la canasta familiar publicado por el Banco Central este, es de más de 30 mil pesos mensuales. Entonces, esa división que hay ahí desde el punto de vista económico y social es muy importante. Yo he pretendido erigirme en el representante de los de abajo, de los que sufren, de los que no tienen empleo, de los, que, de los empleados que están inconformes y he entendido que otros, quizás lo que tú eh, infieres de una manera muy delicada, de que pudieran estar haciendo demostraciones de poder o de opulencia, ¿verdad?, o, o demostraciones de que tienen recursos, pudieran colocarse en el lado de lo que tienen resuelto su situación económica y social. Porque hay un principio que viene del materialismo histórico y del materialismo dialéctico que establece que las causas económicas determinan las sociales y las sociales Pero determinan la política. ¿Pero es equilibrada la competencia de esa forma? Bueno, para mí lo sería porque yo he hecho mi trabajo con la gente de abajo. Y la gente de abajo, los que están en las condiciones que yo he descrito, son mucho más que los que están en, la, en las otras condiciones. Por ejemplo, la, en la empleomanía del país, hay alrededor entre 600 y 700 mil empleados públicos. Pero de eso tú tienes que deducir la, los militares, los guardias, los policías, los maestros, los médicos, etc. ¿Cuántos empleados puede eh, proponer un gobierno? Pongamos 300 mil personas. 300 mil empleados, pero el PLD ahora mismo se reputa con una matrícula de 2.9 millones de, de compañeros y compañeras, ¿verdad? Entonces, el margen de las personas que no están dependiendo del gobierno del partido y que son miembros del PLD es muy alto. Así es. Y evidentemente que ahí estaría la decisión de si los compañeros quieren este, continuar la situación que tienen o quieren cambiar. Yo no estoy proponiendo quitarle a nadie lo que tiene, su estado de bienestar. Yo estoy proponiendo que los que no tienen, los también que no están bien, alcancen ese bienestar. Y yo voy a procurar que ellos alcancen ese bienestar. Entonces, desde ese punto de vista, el tipo... ¿Pero, pero cómo? ¿Llevándolos al gobierno? No, no. Llevándolos al gobierno no, porque yo estoy proponiendo un plan para convertir al país en una nación altamente exportadora de bienes y servicios a los mercados internacionales. Yo estoy proponiendo un cambio de modelo económico de manera estructural. Y entonces, sobre la base de eso, se van a generar una cantidad grande de empleos, pero también una gran cantidad de oportunidades para las pymes, para las personas que quieran ir a hacer el emprendedurismo. Entonces, evidentemente, yo estoy proponiendo ese bienestar. El bienestar de las personas no se alcanza, simplemente con que tengan un puesto en la administración pública. De hecho, el motor del empleo es el sector privado, son las familias las que eh, producen la inmensa mayoría de los empleos en la, la República Dominicana segura. y en los países desarrollados. La dama es segura. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Buena suerte entonces en esas encuestas que vienen ahí. Gracias a ustedes. <ríe> Muy amable. Señoras y señores, hacemos una pausa y regresamos en un momento.